Welcome to the study from home by Jogasar class 12 today i just want to start a new poetry named shall i compare thee to a summer's day written by william shakespeare you all know that william shakespeare wrote down 154 sonnets in his life and this particular poetry comes at number 18 similarly robinar tagore also wrote down 105 poetries in his collection of poetry named gitanjali that is also not named by william uh, that is also not named by robinar tagore himself similarly here the title of this particular poetry has not been named by william shakespeare himself actually with the date of publication the sonnet comes at number 18 and this particular poetry comes at number 18 addressing mr w h it is not mentioned in your textbook that's why the question related to uh, this particular question will never come to your uh, come to your question or come to your syllabus actually you all know that uh, mr william shakespeare wrote down 154 sonnets out of which his sonnets are divided into three category the first one he addressed to mr w h the second category that he addressed to a dark lady and number 3 he addressed to a roman god cupid and this particular poetry where william shakespeare addressed to w h or mr w h but as it is not mentioned in your textbook it will never asked uh, asked uh, by the syllabus committee before going uh, deeply into the chapter or into the uh, into the lines i just want to say this particular poetry is written following the structure of shakespearean sonnet we all know that shakespearean sonnet is divided into four stanzas the first three stanzas that are of four lines each are called quatrains and final stanza consisting of two lines that is called couplet that means in a shakespearean sonnet we find three quatrains and a couplet and this is the style or structural division of shakespearean sonnet and you know this in this particular poetry the poet wants to uh, wants to immor- immortalize his friend actually you all know that time is the super power everything can be destroyed with the progression of time time can savage time can destroy anything of this beautiful world everything can be changed with the progression of the progression of the time but here the poet does not think so when he thinks about his friend that means he wants to immortalize his friend uh, even winning over the nature even winning over the time we all know that time can uh, time cannot be dominated time cannot be owned over by anybody but the poet thinks that his friend's beauty his friend's permanency will win over the time and will remain intact over and over the time or beyond the time and that's why this particular poetry starts with a rhetorical question shall i compare thee to a summer's day if you if you focus on the title that means it is written in an interrogative style that is called rhetorical question shall i compare the to a summer's day written in style of old english the means you shall i compare the means the poet asks should i or shall i compare you you means the poet's friend to a summer's day summer's day means a beautiful bright day or sunny day and the preposition to that indicates that the comparison is between two dissimilar things we all know that when the comparison happens between two similar things we use the preposition with but here we use the preposition to that that concludes that the poet wants to compare between two dissimilar things one side he 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 keeps his friend the beauty of his friend in other side he keeps the beauty of the nature and he wants to say that the beauty of the nature is not permanent it is temporary but the beauty of his friend that is permanent that means 
this particular poetry is also known as a comparison between between permanency and temporariness and feature and you know the permanency that indicates or denotes his friend's beauty and the temporariness that denotes the beauty of the nature we all know that this particular poetry is divided into four stanzas just note down the first stanza that is also known or what is the main topic of the first stanza comparison between his friend and the nature this is the main main part of the first stanza if we focus on the second stanza here the poet wants to say the temporary beauty of the nature that means that is changeable that is destroyable with the progression of the time that has been described in the second stanza in the third stanza the poet focuses the permanency or the permanent beauty of his friend that means the poet presents some beautiful examples where he wants to uh, highlight the beauty of his friend in the third stanza and finally the couplet or the last stanza that denotes the acknowledgement that means as long as this particular poetry will remain the beauty the remembrance everything will be there about his friend that the main to uh, main uh, fact of this particular poetry uh, dividing into four stanzas and you know that uh, this particular poetry the poet want the po the poet actually starts the line asking shall i compare thee to a summer's day that means he actually is in deter is in determination that he wants to establish his friend's beauty superior comparing to the nature's beauty that means the superiority of his friend's beauty is established here and the inferiority of the uh, natural beauty or natural beauty is described here and to prove his uh, friend's beauty that is uh, superior he just uh, he just describes some evidence he just describes some examples that's why he wants to or the by which he can prove that uh, he actually thinks that his uh, friend's beauty is more uh, more temperate and more natural and can win over the time it can never be destroyed or affected by the time this is the main motto or the subjective matter of this particular poetry this is all about the poetry now i'm coming this beautiful poetry in bengali তোমরা সবাই জানো যে স্যাল আই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে যেটি সনেট নাম্বার এইটিন নামেও পরিচিত উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তিনি কিন্তু তার জীবদ্দশায় মোট একশো চুয়ান্নটি কবিতা লিখেছিলেন বা সনেট লিখেছিলেন সাঁত্রিশটি নাটকের পাশাপাশি তিনি একশো চুয়ান্নটি মোট সনেট লিখেছিলেন এই সনেটগুলো কিন্তু তার প্রকাশনার সময় অনুযায়ী আমরা তাকে সাজিয়ে নিতে পারি এবং এই যে আমাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত যে কবিতাটি আজকে আমরা পড়ছি এটি কিন্তু আঠেরো নম্বর হিসাবে আসে তার প্রকাশনার দিক থেকে এই কবিতায় কবিতার বন্ধু মিস্টার ডব্লিউ এইচকে বলা সম্বোধন করে লিখেছেন যদিও কোথাও তোমার টেক্সট বুকে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা নেই তা এই সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন তোমাদের পরীক্ষায় আসবে না তাই তোমাদের এবং তোমাদের এই কবিতাটা পড়ানোর আগে বা মূল বিষয়ে প্রবেশ করবার আগে আমি যেগুলো বলতে চাইছি সেটা খুব ভালো করে শুনবে এই কবিতাটির মধ্যে একটা জিনিস সব লক্ষণীয় যেখানে কবি কিন্তু তুলনা করতে চেয়েছেন তার বন্ধুর সৌন্দর্যতার সাথে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যতা অর্থাৎ তিনি এখানে কিন্তু মনে করছেন তার বন্ধুর সৌন্দর্যতা অনেক বেশি মধু মাধুর্যময় অনেক বেশি সুন্দর এবং যেটা নাকি স্থায়ী যা কখনোই সময়ের কাছেও হার মানবে না অন্যদিকে প্রাকৃতিক যে সৌন্দর্য একটা মানে গ্রীষ্মের দিন যার বলা তারে কি যার ঔজ্জ্বল্য যার বলা তারে কি যার সৌন্দর্য অনেক বেশি কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ এই কবিতাটা কিন্তু আমরা বলতে পারি স্থায়িত্ব আর ক্ষণস্থায়িত্বের মধ্যে যেন একটা সংঘর্ষ যেখানে স্থায়িত্বকে প্রতিনিধিত্ব করছে কবি তার বন্ধুর মাধ্যমে এবং ক্ষণস্থায়িত্বকে প্রতিনিধিত্ব করছেন প্রকৃতির সৌন্দর্যতার মাধ্যমে বা একটি গ্রীষ্মের দিনের সৌন্দর্যতার মাধ্যমে এবং এবং এই কবিতাটা পড়বার আগে বলে রাখি এই কবিতাটি একটি সনেট যেখানে চোদ্দটি লাইন আছে কিন্তু চারটি স্তবকে বিভক্ত চারটি স্তবকের প্রথম স্তবক দ্বিতীয় স্তবক ও তৃতীয় স্তবকে কোয়ার্টেন্স অর্থাৎ চারটি করে লাইন আছে তিনটি স্ট্যান্ডার্ড এবং ফাইনালি আমরা দেখতে পাই যেখানে দুটি লাইনে একটি স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে প্রথম তিনটি স্ট্যান্ডার্ড বা 
स्तवक के बोलो चतुष्पदी क्वाट्रेन और पर लास्ट स्टैंडा के बोलो आप काउप्लेट व दिसपदी अर्थात यहाँ हे उलियम शेक्सपियर सनेट लेखार स्टाइल जमन आप पेतरा के स्टाइल पाई एट प्लस सिक्स अक्टेब एंड सेक्स टेट्रिक से सरकम भाव उलियम शेक्सपियर आब एक सनेटिक स्टाइल आज एवं कवित तीनटे चारटे स्टैंडाए चार विषय के आलोकपात कर फार्स स्टैंडाए कर कि द कम्पारिजन द कम्पारिजन विटुईन हिज फ्रेंड एंड द्यूटी अब द नेचार एट प्रथम स्तवके देा हो बंधु सौंद सौंदर्यतार साथ प्राकृतिक सौंदर्यतार एक तुलना कर तुलनाभित आलोचना कर द्वित स्तवके प्रमाण करते चाहन जो तरह बंधु अनेक बस सुंदर तर बंधु सौंदर्य अनेक बस स्थायित्व पाय तीन प्रमाण करवार बेस किस उदाहरण दिए द्वित स्तवके दिए तुलना करते कि टेम्पोरारि ब्यूटी अफ नेचार अर्थात प्रकृतर क्षणस्थायित्व सौंदर्य अर्थात जे सौंदर्यता समय साथे साथ ही हारिए जो पे अर्थात जा चिरकाली नय चायी नय और तृत्य स्तव के बंधुर सौंदर्यता के चिरस्थायित्व दान कर तर मैं तर उद्देश्य हे उदाहरण व प्रमाण मध्यमे तरह वक्तव्य अटुट थकबें अर्थात सैल आई कम्पेयर दि टू ए सामार्स डे जेटा रेटरिक एक्टा कोश्चन कवित शुरूते रेखे जेखने दी बोलते बोझाना हो तर बंधु अर्थात यू एट ओल्ड इंग्लिश यू और तुलना करते गए एक पास रेखे तरह बंधु सौंदर्यता के अन्य पास रेखे प्रकृतर सौंदर्यता के तुलना जेहेतु दो बैषम्यमूलक वस्तुर मध्य हे एकदि के तर बंधु अन्दि के तरह अन्दि के प्रकृति सौंदर्यता तई प्रिपोजन हिसाब से टू यूज कर उथ थे बोलम एट दो एक ही जतियों किचुर मध्य तुलना कर मूल विषय ज कवि तर बंधु के बंधु सौंदर्यता के स्थायित्व देवर जो क्योंकि जो समय तरह बंधु सौंदर्यता के हार मानाते पर एक ग्रीष्म दिन जत उज्जवल ही हक ना क्यों से ही ग्रीष्म मध्य क्यों अनेक शर्टकामिंगस अनेक त्रुटि थे अनेक बाधा विपत्ति था झड़ झापटा थे से ही सौंदर्यता क्यों समय साथे साथ हारिए जाए फैकशे हो जाए एमक एक गोटा दिन मध्य ही क्यों से ही उज्जवल था दिन शुरूते जो उज्जवल दिन मध्य हमें प्रकृतर मध्य देखते पाई से उज्जवलता क्यों अग्रगति दिन अग्रगतर साथ हारिए जाए विषयटा के देखिए जमन एकदि के नेगेटिव सैड अफ बला तरह कि प्रकृति सौंदर्यता के अन्दि के बंधुर स्थायित्व मैं तर सौंदर्यतार स्थायित्व के प्रतिष्ठित कर चेषा कर मूल विषय आशा करब यविता एकदि के इंगरजी अन्दि के बांगल् बोलार पर तुम्हारा निश्चय बुझते पर